আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিএনপির আন্দোলন মানেই মানুষ পুড়িয়ে মারা কক্সবাজারে জনসভায় বললেন প্রধানমন্ত্রী রাস্তায় নয় বিএনপি কে সমাবেশ করতে হবে মাঠে পুলিশের কঠোর অবস্থান জানালেন ডিএমপি কমিশনার এবং মিরপুরে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতকে ব্যাটিং বিপর্যয় ফেলে সিরিজ জয়ের পথে বাংলাদেশ শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিএনপির আন্দোলন মানে মানুষ পুড়িয়ে মারা ধ্বংস ছাড়া দেশকে কিছুই দিতে পারে না তারা বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের জনসভায় নৌকা মার্কায় ভরছে তিনি বলেন যতক্ষণ ক্ষমতা আছে আওয়ামী লীগের কাছে জনগণই সব যেসব দেশ রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে নিতে চায় সরকার তাদের সুযোগ দিচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নিরঞ্জন দেবের তোলা ছবিতে কক্সবাজার থেকে আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ সমুদ্রের কোল ঘেঁষে কক্সবাজারের শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীতে রূপ নেয় জনসমুদ্রে পাঁচ বছর পর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজয় মাসের উপহার হিসেবে উনত্রিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও চারটি প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি কক্সবাজারে সরকারের নেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন দেশি বিদেশি বিনিয়োগ সৃষ্টি করতে সব ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার দু হাজার আট দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠারো বারবার আপনারা ভোট দিয়েছেন আপনাদের ভোট বৃথা যায় নাই আজকে আপনারাই তাকিয়ে দেখুন কক্সবাজারের দিকে জাতির পিতাকে হত্যার পর জিয়া ক্ষমতা এসেছে এরশাদ ক্ষমতা এসেছে খালিদা জিয়া ক্ষমতা এসেছে কেউ কক্সবাজারের মানুষের দিকে ফিরে তাকায় নাই বেকারি করে উন্নয়নই করে নাই একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা এসেছে তখনই এই অঞ্চলে উন্নয়ন হয়েছে দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসের মদতদাতা হিসেবে বিএনপি কে অভিহিত করেন তিনি যারা জঙ্গিবাদের মদত দেয় সন্ত্রাসের মদত দেয় দেশের অর্থ পাচার করে মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে কোনো মানুষ জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করতে পারে এই বিএনপি তারেক জিয়া খালেদা জিয়ারা তাদের আন্দোলন হচ্ছে মানুষ পুড়িয়ে মারা রেলে আগুন বাসে আগুন গাড়িতে আগুন লঞ্চে আগুন কোথায় না আগুন দিয়ে যে আর কত তিন হাজার মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে পাঁচশো মানুষ হত্যা করেছে সাড়ে তিন হাজারের মতো গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে ধ্বংস করা ছাড়া এরা কিছুই পারে না উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকার পক্ষে ভোট চান প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে বলেই এদেশের উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে আগামী নির্বাচনেও দু হাজার তেইশের পরই দু হাজার চব্বিশ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনেও আমি আজকে আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই আপনাকে নৌকায় ভোট দেবেন জনসভায় কেন্দ্র নেতারা অভিযোগ করেন রাজনীতির নামে বাড়াবাড়ি করছে বিএনপি দশ ডিসেম্বর বিশৃঙ্খলা করতেই বিএনপি নয়াপল্টনের সমাবেশ করতে চাই বলে মন্তব্য করেন নেতারা দশ তারিখ আসতে না আসতে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে খেলা হবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে আবারও নৌকাকে বিজয় করতে দলের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানালেন দলীয় সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা কক্সবাজার কোনোভাবেই নয় পল্টনে সমাবেশ করতে পারবে না বিএনপি রাস্তায় নয় সরোবর্তী উদ্যান বা অন্য কোনো মাঠে তা করতে হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার খন্তকার গোলাম ফারুক রাজধানী মিন্টো রোডের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন নির্দেশনা উপেক্ষা করে বিএনপি নয় পল্টনে সমাবেশ করতে চাইলে কঠোর হতে বাধ্য হবে পুলিশ আরও জানাচ্ছেন জি এম তসলিম দশ ডিসেম্বর 
বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশ নিয়ে বেশ কদিন ধরেই সরব রয়েছে রাজনীতির মাঠ বিএনপি নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চাইলেও ডিএমপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সরাওয়ার্দী উদ্যানের কথা বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপি কমিশনার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন নয়াপল্টনে কোনোভাবেই সমাবেশ করতে পারবে না তারা আমরা ডিএমপি পুলিশ সরাওয়ার্দী তো ওনারা মিটিং করলে ওনাদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করব এটা আমরা বলতে চাই যে ওনাদের নিরাপত্তার সামান্যতম কোনো ঘাটতি হবে না এরপরেও যদি ওনারা রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিচার্থ করতে আপনার কোনো রাস্তার উপরে এরকম জনসভা কমস করেন আমরা কোনো মতেই সেটা অনুমতি দেব না এবং এটা যদি ওনারা আইন ভঙ্গ করে এই সমাবেশ করতে চান তাহলে আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত আইনে ওনাদের বিরুদ্ধে যতটুকু কঠোর আইনানক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন আমরা ততটুকু কঠোর আইনানক ব্যবস্থা নেব পুলিশের চলমান অভিযানে বিএনপি নেতাকর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে না দাবি করে ডিএমপি কমিশনার জানান এই বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসী মাদক কারবারি ও জঙ্গিদের ধরা হচ্ছে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ নিয়েও কথা বলেন ডিএমপি কমিশনার দশ ডিসেম্বর বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে যানমালা নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার পুলিশ তাই করবে বলেও জানান ডিএমপি কমিশনার জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা অনুমতি না নিয়ে দশ ডিসেম্বর নয় পল্টনে বিএনপি সমাবেশ করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদু জামান খান কামাল রাজধানীর বিজয় সরণীতে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি আরও বলেন বিএনপি কি কারণে সমাবেশে পঁচিশ লাখ মানুষের সমাগমের কথা বলছে তা খতিয়ে দেখা দরকার তবে সমাবেশকে ঘিরে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা চেষ্টা করা হলে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার নিজেরাও বোঝেন এইটা কোন যুক্তি নয় যে ওইটা ছাড়া তারা পল্টন ময়দান পল্টনে যাবে পল্টনে কেন যাবে তাহলে এখন আমাদের চিন্তার বিষয় আছে তাহলে কেন পল্টনে করতে চায় সেটা আমাদের দেখার বিষয় আছে তারা যে ঘটনা দিচ্ছেন ওখানে বসেই তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন ভবিষ্যতে সেইগুলি যদি হয়ে থাকে তাহলে সরকার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন দশ ডিসেম্বরে রাজধানীতে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে পাড়া মহলায় সতর্ক অবস্থা নিচ্ছে আওয়ামী লীগ যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা জনভোগান্তি ঠেকাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পাশে থাকতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতারা আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ রাজধানীতে বিএনপির দশ ডিসেম্বরের সমাবেশকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী চলছে আলোচনা সমালোচনার ঝড় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বলছে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে পারে বিএনপি এতে জনগণের যানমাল সহ নানা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে তাই বিএনপির এই কর্মসূচিকে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার ঘোষণা দিয়েছে দশই ডিসেম্বরের হাঁকডা পতন করবে সরকারের সব মহল্লায় বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে রাজপথে সতর্ক অবস্থান নেওয়া শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের যে চিন্তা ভাবনা সাংঘর্ষিক এবং তারা যে সন্ত্রাসের দিকেই নিয়ে যাবে এটা কিন্তু মোটামুটি দেশের জনগণ বুঝে ফেলছে এবং এর জন্যই আমরা প্রস্তুত আছি 
তার ভাঙা জবাব তারা পেয়ে যাবে যদি তারা উল্টা পাল্টা কিছু করে এদিকে বড় দুটি দলের মুখোমুখি অবস্থানকে স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে না সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে কোনো রকম হানাহানি চায় না বলেও জানিয়েছেন নগরবাসী বর্তমানে জনসমাজে সব জায়গায় আতঙ্ক ছড়াই আছে একটা এখন খুব আতঙ্কের ভিতর আছে কখন না ককটেল মারে কখন না একটা ঝামেলার ভিতর পড়ে যায় কইলে কি এটা সরকার পরিবর্তন হয়ে যায় এটা কথা এটা হলো এটা বানোয়াট কথা কথা ইলেকশন হবে যে আসে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটা তারাই মেনে নেব এবার দেশের অনাজকতা সৃষ্টি করে দেশের ক্ষতিক্ষতি করে এটা করা যায় না দুইটা দলকে আহ্বান জানাবো যাতে কোনো রকমের সহিংস কোনো কর্মকাণ্ড না দিয়ে জনগণের কল্যাণমুখী যাতে কর্মকাণ্ড তারা দেয় নানা সংখ্যায় দশ ডিসেম্বরকে সামনে রেখে শান্তিপ্রিয় অনেক মানুষ ইতিমধ্যে বিভিন্ন অজুহাতে ঢাকা ছেড়েছেন বলেও জানান তারা সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা আটাশটি দেশে নৌবাহিনী প্রধান ও যুদ্ধ জাহাজের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মতো উদ্বোধন করা হল ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ দু হাজার বাইশ কক্সবাজারের ইনানিতে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সমুদ্রে নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি কক্সবাজার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনিউ রহমান নৌবাহিনীর প্রথা অনুযায়ী শিপস বেল বাজিয়ে তিন দিনের আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ দু হাজার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সহ ষাটটি দেশের তেতাল্লিশটি যুদ্ধজাহাজ মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার এতে অংশ নিচ্ছে অনুষ্ঠানে স্বাগতিক বাংলাদেশ সহ কয়েকটি দেশের নৌবাহিনীর সদস্যরা অংশ নেন বিচ প্যারেডে প্যারাট্রুপিং হলোকাস্টিং ফাস্টবোর্ড ডেলিভারি সহ সমুদ্রে বিশেষ মহড়া পরিচালনা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষ ফোর্স সোয়ার্স সাংস্কৃতিক পর্বের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ সবসময় বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে সংঘাত নয় সমঝোতা এবং আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব আমরা বিশ্বাস করি সংঘাত নয় সমঝোতা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা হচ্ছে যুদ্ধ করার জন্য নয় আমাদের লক্ষ্য শান্তি এবং সৌহার্দ্য স্থাপন করা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত্ব রক্ষা করা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই আমি আন্তর্জাতিক মহলেও সকলের কাছে এই আহ্বানই জানিয়েছি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে কোন সমস্যা থাকলে শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে হবে আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সীমানার মাধ্যমে সব দেশ বিভক্ত হলেও বন্ধুত্বের সেতু বন্ধনে সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলো একই সূত্রে গাঁথা বলে জানান সরকার প্রধান কাজে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় এটাই আমরা বিশ্বাস করি কাজে শান্তি আমাদের সমৃদ্ধি এনে দেয় বিশ্ব বাণিজ্যের নব্বই শতাংশই এই সমুদ্র পথে চলে অবাধ বৈশ্বিক বাণিজ্যের সাথেই সমুদ্রকে নিরাপদ রাখতে হবে চলাচল নিরাপদ রাখতে হবে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ইনানিতে নির্মিত অত্যাধুনিক ক্লসওয়ে জেটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইএফ দু হাজার বাইশ বন্ধু প্রতিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কক্সবাজারকে বিশ্বের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করবে যা দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মনির রহমান এটিএন বাংলা ইনানি কক্সবাজার মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় কক্সবাজারে দশ পদাতিক ডিভিশনে অনুষ্ঠিত হল রামু সেনানিবাস সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এ সময় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন নতুন প্রযুক্তি আর সরঞ্জামে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছে অনুষ্ঠানে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বলেন দেশের উন্নয়ন ও যে কোনো দুর্যোগে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অতুলনীয় আরও জানাচ্ছেন মনির হোসেন তোপ দশ পদাতিক ডিভিশনে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র অন্তর্ভুক্তিকরণ উপলক্ষে রামু সেনানিবাসে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সঙ্গীত শিল্পী কনা ইমরান চলচ্চিত্র অভিনেত্রী বিদ্যা সিনা মিম মডেল শক সহ জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা মুগ্ধ করে সবাইকে বাসতে পারবো না তুমি চালাকে তাই ভালো রে 
এ সময় তৃতীয়বারের মতো রামু সেনানিবাসে গান গেয়ে হাজারো দর্শককে বিমোহিত করেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায় তিনি বলেন সেনা সদস্যদের মনোবল চাঙ্গা করতে বিনোদনের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে এটিএন বাংলা তৃতীয়বারের মতো রামুতে আসলাম এর আগে আমার দুবার হয়ে গেছে আপনাদের ডাকে আমি সব সময় আসি আপনাদের কিছুটা আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি এবারও আপনাদের ডাকে আসলাম আমি রামু সেনানিবাসের সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আমরা চাই সেনানিবাস এবং আমাদের সৈনিক ভাইরা সারা বছর যে ক্লা পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে যান তাদের বিনোদন দেওয়ার জন্যই আমরা বারবার আসি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন দেশের জন্য তার বাহিনীর প্রতিটি সদস্যই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্ষমতাও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বলে জানান তিনি এটিএন বাংলা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স সহ সকল স্পন্সরদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবসময় দেশের জন্য আত্মত্যাগের মন্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ করে যাচ্ছে এবং যে কোনো প্রদত্ত দায়িত্ব দেশের জন্য পালন করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত এর আগে সেনাবাহিনীর প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান সহ বিশেষ অতিথি ও স্পন্সারদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন রামু থেকে পুরো অনুষ্ঠানটি এটিএন বাংলায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয় মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা রামু সেনানিবাস কক্সবাজার এবারে বাংলাদেশ ভারত সিরিজের খবর মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দেয়া দুশো বাহাত্তর রানের লক্ষ্যে ব্যাট করছে ভারত চৌষট্টি রানে চার উইকেট তুলে নিয়ে সফরকারীদের চেপে ধরে টাইগাররা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ ছয় উইকেটে একশো বিরানব্বই রান এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে উনসত্তর রানে ছয় উইকেট হারিয়ে কঠিন বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ তবে মাহমুদুল্লাহর সাথে একশো রানে জুটিতে দলকে টেনে তোলেন মেহেদি হাসান মিরাজ মাহমুদুল্লাহ সাতাত্তর রানে বিদায় নিল শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে ওয়ানডেতে অভিষেক সেঞ্চুরি তুলে নেন মিরাজ শেষ পর্যন্ত সাত উইকেটে দুশো একাত্তর রান করে বাংলাদেশ ঢাকা ওয়াসার এমডি তকসিম এ খানের নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিট হাইকোর্ট খারিজ করে দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো তিনি বৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছেন এই নিয়োগে আইনের কোনো ব্যতয় হয়নি এমন দাবি করেছেন তাকসিম এ খান রাজধানীর ওয়াসা ভবনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি জানান তিনশো কোটি টাকা থেকে এক যুগে ওয়াসার আয় বেড়ে হয়েছে ষোলোশো কোটি টাকার বেশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ওয়াসার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে চাকরিচ্যুত এক শ্রেণীর কর্মকর্তারা ওয়াসা বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে এক টাকাও অবৈধ পথে অর্জন করেননি দাবি করে তিনি বলেন তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের সত্যতা এখন পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি এবং তার মধ্যে কোনো ম্যারিট ছিল না আল্লাহ তালা রহমত মোহাম্মন্ন হাইকোর্ট সেটাকে খারিজ করে দিয়েছে ঠিক এই রকমই একটা কেস দুই হাজার বিশ সালেও হয়েছে সেটাও খারিজ হয়েছিল প্রশ্ন তুলেছে যে কি দুই হাজার নয় সালে নিয়োগের সময় ওইটার মধ্যেই ছিল কি ঘষা মাজা ঘষা মাজা তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে থাকে না বলা ছিল ওখানে একটা অনুশাসন দেওয়া ছিল তো সেই অনুশাসন তো আমাকে না সে তো অনুশাসন দিয়েছে কাকে যারা রিক্রুটিং অথরিটি তাদেরকে একটা নির্দেশনা দিয়েছে এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ আবহাওয়া অনুকূলে থাকা এবছর হবিগঞ্জের রোপা আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে তবে ফলন ভালো হলেও সিন্ডিকেটের কারণে ধানের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার আশঙ্কায় কৃষকরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় এবার রোপা আমন ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল আশি হাজার দুশো দশ হেক্টর এর মধ্যে আবাদ হয়েছে আটাশি হাজার দুশো আটান্ন হেক্টরে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ
অবশেষে শিথিল করা হলো করোনা ভাইরাসের কারণে চীনে আরোপিত কঠোর কঠোর বিধিনিষেধ দেশটিতে জিরো কোভিড নীতির কারণে দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বিধিনিষেধে হাঁপিয়ে ওঠা নাগরিকদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে হঠাৎ এমন ঘোষণা দিল চীন সরকার আগে করোনা রোগীদের সরকার নির্ধারিত স্থানে থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এখন থেকে উপসর্গ বিহীন বা মৃদু উপসর্গ থাকা রোগীরা নিজ বাসাতেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে পারবেন এছাড়া দেশটির বেশিরভাগ পাবলিক ভেনুগুলোর জন্য পিসিআর পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা বাতিল করা হয়েছে তবে স্কুল বৃদ্ধাশ্রম ও হাসপাতালগুলোতে কোভিড রোধে প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন বলবৎ থাকবে বাংলাদেশ এগ্রো ফোর্স কোম্পানির জি এম কামরুল হাসানকে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবির প্রতিবাদে দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান তারা এ সময় লিখিত বক্তব্যে কোম্পানির জি এম কামরুল হাসান জানান তাদের সাথে পরিবেশক হিসেবে কাজ করা মোয়াজেম হোসেন ভুইয়া ওরফে জুয়েল নামের এক ব্যবসায়ী কোম্পানির পক্ষ থেকে ডিপো নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান এ জন্য কোম্পানির অধীনে অগ্রিম তিরিশ লাখ টাকা জমা দিতে বলা হয় গত পনেরো নভেম্বর সকালে কামরুল হাসান ও তার সহকর্মী কামরুল ইসলাম বাদল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে পরিবেশক জুয়েলের অফিসে গেলে তাদের জিম্মি করে বিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় পরে উদ্ধার পেয়ে মামলা করা হলেও আদালত থেকে জামিনে বেরিয়ে দোষীরা তাদের কোম্পানি বাংলাদেশ এগ্রো ফোর্সের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে বলে জানান কোম্পানি জিএম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেন ও সূচক উভয় বেড়েছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসই এক্স চার পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুশো তেত্রিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া এক পয়েন্ট বেড়েছে থার্টি সূচক তিন শেষে লেনদেন হয় তিনশো এগারো কোটি বত্রিশ লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো বারোটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে তেতাল্লিশটি কমেছে আটাইশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে দুশো একচল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ছয় কোটি একচল্লিশ লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো উনিশটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে আটাইশটি কমেছে তেইশটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে আটষট্টিটি কোম্পানির শেয়ার দর বিকাশ বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর গঞ্জালো রামোসের হ্যাট্রিকে সুইজারল্যান্ডকে ছয় এক গোলে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে পর্তুগাল আরেক খেলায় সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে স্তব্ধ করে শেষ আটে জায়গা করে নেয় আফ্রিকান দেশ মরক্কো আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ তুরুপের তাস একেই বলে কোচ ফার্নান্দো সান্তোস যেন জুয়া খেললেন সাইড বেঞ্চে বসালেন বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সুযোগ পেলেন গঞ্জালো রামোস আর এক সুযোগে বাজিমাত সর্বকালের সেরা ফুটবলার পেলের পর দ্বিতীয় কম বয়সী হিসেবে অভিষেকে হ্যাট্রিকের কৃত্রিম বয়স সদ্যই একুশ পার করেছেন বেনফিকার স্ট্রাইকার অথচ জুনে উয়েফা নেশনস লিগে এই পর্তুগালকেই হারানোর অভিজ্ঞতা ছিল সুইসদের তাই লড়াইয়ে অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার যে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সেই ধারণাকে দুমড়ে মুচড়ে পর্তুগিজরা যেন বিশ্বকাপের দাবিদার হিসেবেই নিজেদের প্রমাণ করল ছয় গোলে অবদান রয়েছে উনচল্লিশ বছর বয়সী পেপে রাফায়েল গুইরেরো এবং রাফায়েল লিয়াওয়ের সুইসদের পরাজয়ের ব্যবধানটা এত বড় হবে এমনটা যেমন কেউ ভাবেনি দু হাজার দশ সালের চ্যাম্পিয়ন স্পেনের দৌড় দ্বিতীয় রাউন্ডে শেষ হবে এটাও ছিল অনেকের চোখে অপ্রত্যাশিত কিন্তু এক হাজার উনিশ পাঁচ আর সাতাত্তর ভাগ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের পোস্টে মাত্র একটি অন টার্গেট শটের পরিসংখ্যান জানান দিচ্ছে স্কোরিংয়ের দুর্বলতা স্প্যানিশদের কতটা ভুগিয়েছে অ্যাটলাস লায়ন খাত মরক্কো দাঁতে দাঁত চেপে রক্ষণ সামলে ম্যাচটা নিয়ে যায় টাইব্রেকারে যেখানে স্নায়ুর পরীক্ষায় ব্যর্থ পাবলো সারাবিয়া কার্লো সোলের আর সার্জিও বুস্কেটস দুটি শট রুখে দেন ইয়াসিন গুলো অন্যদিকে সাবিরি হাকিম জিএস আর আশ্রাফ হাকিমিরা ইতিহাস গড়ে দেশকে নিয়ে যান প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা
ब्राजिल क्रोएशिया मैच दिए आगामी 9 दिसंबर शुरू होबे विश्व कपर क्वार्टर फाइनल एजुकेशन सिटी स्टेडियम में रात 9टा शुरू होबे मैच टी एक ही दिन लुसाल स्टेडियम में रात 1टा नेदरलैंड्स के विपक्ष में मैच नामबे अर्जेंटीना ए छाड़ा शनिवार रात 9टा मोरक्कोर मुखमुखी होबे पुर्तगाल ओई दिन शेष क्वार्टर फाइनले रात 1टा इंग्लैंडर विरुद्ध खेलबे वर्तमान विश्व चैंपियन फ्रांस শুধু সম্পদে নয় খেলাধুলাতেও এগিয়ে যেতে বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং কর্মযোগ্য হাতে নিয়েছে কাতার সরকার গলফ কোর্স এবং ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্টেডিয়াম তৈরি করে সেখানকার ছেলে মেয়েদের খেলাধুলায় পারদর্শী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে কাতার থেকে আরো জানাছেন পরাগারমান বিশ্বকাপের অন্যতম ভেনু এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম সংলগ্ন 120 হেক্টর জমিতে তৈরি করা হয়েছে গলফ কোর্স এখানকার সমস্ত সবুজ মরুভূমি ও আরব আবহার সঙ্গে মানানসই করে ডিজাইন করা শুধু খেলা নয় শেখার জন্য এখানে আছে একাডেমিও সেটি তুলে ধরলেন গলফ কোর্সের জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্থনি কাইরা আমাদের এখানে তিনটি গলফ কোর্স 18টি হোম চ্যাম্পিয়নশিপ গলফ কোর্স আছে আমরা পুরো এলাকাটি প্রকৃতির ছোঁয়ায় সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি গলফের আধুনিক কলা কৌশল শেখাতে 3D সুইং বিশ্লেষণ আধুনিক প্রযুক্তিতে ডেটা নিরীক্ষণ ইনডোর এবং আউটডোর অনুশীলনের সর্বোচ্চ সুবিধা সহ একটি দুর্দান্ত শিক্ষার পরিবেশ এখানে এদিকে আনুমানিক 250 একর জমির উপর গড়া হয়েছে বিশাল ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্টেডিয়াম স্থানীয়ভাবে বলা হয় আল শাকাব এখানে রয়েছে শত বছরের পুরনো আরবি ঘোড়ার আস্তাবল আল শাকাবের বিপণন বিভাগের দায়িত্বে আছেন পাকিস্তানের হুমায়রা মালিক এই গলফ কোর্সে সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে প্রতিযোগীরা জানো মানসিক ভাবে সতেজ থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থাও রয়েছে এছাড়া কেউ যদি কখনো গলফ না খেলে থাকেন তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অসাধারণ এই ইকুয়েস্টিয়ান স্টেডিয়াম ও একাডেমিতে রাইডিং ড্রাইভিং ও ভল্টিং এই তিনটি শাখায় হয় প্রতিযোগিতা 10000 দর্শক একসাথে বসে খেলা দেখতে পারেন এই স্টেডিয়ামে একাডেমিতে ছাত্রছাত্রী ও ঘোড়া বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয় ইকুয়েস্ট্রিয়ান ইভেন্টে সাতটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ঘোড়া তৈরি হয়েছে এই একাডেমি থেকে শুধু সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া নয় কাতার ফাউন্ডেশন অধীনে এদেশের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা শিখছে শিখছে গলফ এবং ঘোড়দৌড়ের মতো খেলা তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রত্যাশা তাদের পরাগারমান এটিএন বাংলা দোহা কাতার এবারে পাটেক্স খেলার খবর ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও দুর্দান্ত ব্যাটিং উপহার দিয়ে অভিষেক সেঞ্চুরি করেছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ ব্যাটিং বিপর্যয় পড়েও তার ব্যাটে ভর করে লড়ের পুঁজি গড়ে টাইগাররা 83 বলে 4 ছক্কায় 8 बाउंड्रीতে 100 রানে অপরাজিত থাকেন মেহেদি হাসান মিরাজ আর জানাছেন মমিন রিপন এন্ড ইট মাইট বি এ নো বল হিজ গট হিজ 100 মেহেদি হাসান মিরাজ ক্যারিয়ারের 66 তম ওয়ানডেতে এসে প্রথমবার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার ছুলেন মেহেদি হাসান মিরাজ প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে জেতানো তার ইনিংসটিকে যারা মিরাকল হিসেবে দেখছিলেন তাদেরকে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন ডানহাতি এই অলরাউন্ডার প্রথম ওয়ানডের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ 69 রানেই 6 উইকেট নেই টাইগারদের সেখান থেকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে সাথে নিয়ে লড়াইটা শুরু করেন মিরাজ সপ্তম উইকেটে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ 148 রান করে টাইগারদের বিপদমুক্ত তো করেছেনই পৌঁছে দিয়েছেন লড়াই করার মতো অবস্থানে 96 বল খেলে 7টি চারে 77 রান করে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যখন আউট হন বাংলাদেশের রান তখন 7 উইকেটে 217 সেখান থেকে নাসুম আহমেদকে নিয়ে বাংলাদেশের ইনিংসটাকে আরো লম্বা করেন মিরাজ অষ্টম উইকেট জুটিতে দুজন মিলে মাত্র 23 বলে যোগ করেন 54 রান নাসুম শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন 11 বলে 18 রানে বাংলাদেশ শেষ 10 ওভারে যোগ করেছে 102 রান শেষ 5 ওভারে 68 যার বেশিরভাগ কৃতিত্বটা মিরাজকেই দিতে হয় মমিনু রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা 
আসন্ন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ বিপিএল এর খেলা দেখাবে দারাজ আগ্রহীরা দারাজের অফিশিয়াল মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন রাজধানীর একটি হোটেলে দারাজ ও বিসিবি এর মধ্যে সংক্রান্ত চুক্তি সই হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন দারাজ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মুস্তাহিদুল বিসিবি এর সিইও নিজামুদ্দিন চৌধুরী বিপিএল এর গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ও বিসিবি এর পরিচালক اسماعিল হায়দার মল্লিক সহ অন্যান্যরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরো একবার বিএনপির আন্দোলন মানে মানুষ পুড়িয়ে মারা কক্সবাজারে জনসভায় বললেন প্রধানমন্ত্রী রাস্তায় নয় বিএনপি কে সমাবেশ করতে হবে মাঠে পুলিশের কঠোর অবস্থান জানালেন ডিএমপি কমিশনার এবং মিরপুরে দ্বিতীয় বানজাতে ভারতকে ব্যাটিং বিপর্যয় ফেলে সিরিজ জয়ের পথে বাংলাদেশ আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ